ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വരാൻ പോകുന്ന വി യു എക്സാമിന് വേണ്ടി കെമിസ്ട്രി വിഭാഗത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഫിസിക്സ് ബയോളജി വിഭാഗത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉടൻ തന്നെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷങ്ങളിലായി ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയി പി എസ് സി പരീക്ഷകൾക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള കെമിസ്ട്രി വിഭാഗത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ പി ഡി എഫ് ഫയൽ തൊട്ടു താഴെ കാണുന്ന ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻറ്റ് എക്സാമിന് ചോദിച്ചതാണ് ഇക്കഴിഞ്ഞ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻറ്റ് എക്സാമിന് ചോദിച്ച കെമിസ്ട്രി വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് റിഡക്ഷൻ ഈസ് അഡീഷൻ ഓഫ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് രണ്ട് തരത്തിലാണുള്ളത് ഒന്ന് റിഡക്ഷൻ റിയാക്ഷനും മറ്റൊന്ന് ഓക്സിഡേഷനാണ് ഓക്സിഡേഷൻ റിയാക്ഷൻ ഓക്സിജൻ ആഡ് ചെയ്യുന്ന റിയാക്ഷനും റിഡക്ഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രജൻ ആഡ് ചെയ്യുന്ന റിയാക്ഷനാണ് അപ്പം ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കുറച്ച് ഡിഗ്രി ലെവൽ ഉള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ഒരിക്കലും വി യു എക്സാമിന് ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യതകളില്ല നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മാത്രം മതി ഓക്സിഡേഷൻ ഓക്സിജൻ ആഡ് ചെയ്യുന്ന റിയാക്ഷനും റിഡക്ഷൻ ഹൈഡ്രജൻ ആഡ് ചെയ്യുന്ന റിയാക്ഷനുമാണ് അടുത്തത് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം അതും ഡിഗ്രി ലെവലുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇത് നമുക്ക് അവസാനം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം കാരണം ഈ ഒരു ചോദ്യം ഒരിക്കലും വി യു എക്സാമിന് ചോദിക്കില്ല എന്നുള്ളൊരു ഉറപ്പുണ്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ഇതൊരുപാട് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഹൈഡ്രജൻ കണ്ടെത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ്റെ പേര് ഹൈഡ്രജൻ കണ്ടെത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഹൈഡ്രജൻ കണ്ടെത്തിയത് ഹെൻറി കാവൻഡിഷ് ആണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ശരിയുത്തരം ഹെൻറി കാവൻഡിഷ് ആണ് ഹൈഡ്രജൻ കണ്ടെത്തിയത് അടുത്ത ഓപ്ഷൻ കൂടി നോക്കാം കാൽഷീലെ കാൽഷീലയാണ് ക്ലോറിൻ കണ്ടെത്തിയത് കാൽഷീലയാണ് ജോസഫ് പ്രീസ്റ്റിലെയാണ് ഓക്സിജൻ കണ്ടെത്തിയത് റോബർട്ട് ബോയിലാണ് ആധുനിക രസതന്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം ആറ്റത്തിലെ ചാർജ് ഇല്ലാത്ത കണം ആറ്റത്തിലെ ചാർജ് ഇല്ലാത്ത കണമാണ് ചോദ്യം ആറ്റത്തിലെ മൂന്ന് കണങ്ങളാണുള്ളത് പ്രോട്ടോൺ ഇലക്ട്രോൺ ന്യൂട്രോൺ ഇതിൽ പ്രോട്ടോണിൻ്റെ ചാർജ് പോസിറ്റീവ് പ്രോട്ടോൺ പോസിറ്റീവ് ഇലക്ട്രോൺ നെഗറ്റീവ് ആണ് ചാർജ് ഇല്ലാത്തത് ന്യൂട്രൽ ആയിട്ടുള്ളതാണ് ന്യൂട്രോൺ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം ഈ ഒരു ചോദ്യം എൽ ജി എസ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് വേരിയൻസിന് ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമാണ് ഈ ഒരു ലെവലിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ തന്നെയായിരിക്കും വി യു എക്സാമിന് വരാൻ സാധ്യത ഉള്ളത് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ബോക്സൈറ്റ് ഏത് ലോഹത്തിൻ്റെ അയിരാണ് ബോക്സൈറ്റ് എന്നുള്ളത് ഏത് ലോഹത്തിൻ്റെ അയിരാണെന്നാണ് ചോദ്യം ഇത് ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ബോക്സൈറ്റ് അലുമിനിയത്തിൻ്റെ അയിരാണ് ബോക്സൈറ്റ് അലുമിനിയത്തിൻ്റെ അയിരാണ് ഇതുപോലെ തന്നെയുള്ള മറ്റൊരു അയിരാണ് അലുമിനിയത്തിൻ്റെ ക്രയോലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രയോലൈറ്റ് ചെമ്പിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട അയിരാണ് മാലക്കൈറ്റ് സിങ്കിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അയിരാണ് കലാമിൻ കലാമിൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിങ്കിൻ്റെ അയിരാണ് അടുത്തത് ആറാമത്തെ ചോദ്യമാണ് അറ്റോമിക്ക നമ്പറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മൂലകങ്ങളെ വർഗീകരിച്ചത് ആര് ഇത് ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡിന് ചോദിച്ച ചോദ്യം തന്നെയാണ് ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് വേരിയസ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മൂലകങ്ങളെ അറ്റോമിക നമ്പറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വേർതിരിച്ചത് മോസിലിയാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി മോസിലിയാണ് ഉത്തരം അപ്പം നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ എ കാണാം ഓപ്ഷൻ എ ഡോബ്രൈനർ ഡോബ്രൈനർ ആണ് മൂലകങ്ങളെ ത്രികങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് വേർതിരിച്ചത് ത്രികങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ട്രയാഡുകൾ എന്നാണ് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ ത്രികങ്ങൾ മെൻ്റലീഫ് ആണ് മൂലകങ്ങളെ അറ്റോമിക ഭാരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വേർതിരിച്ചത് മെൻ്റലീഫ് ആണ് ഭാരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വേർതിരിച്ചത് മെൻ്റലീഫ് ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ഏഴാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ആണവ നിലയങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഒരു ഐസോട്ടോപ്പ് ഏത് ആണവ നിലയങ്ങളിൽ നടന്ന എന്നല്ല ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്നാണ് ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഒരു ഐസോട്ടോപ്പ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം ആണവ നിലയങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഐസോട്ടോപ്പാണ് ഡ്യൂട്ടീരിയം ഹൈഡ്രജൻ്റെ മറ്റൊരു ഐസോട്ടോപ്പാണ് പ്രോട്ടിയം അടുത്തത് ട്രിഷിയം ഈ മൂന്നും ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഐസോട്ടോപ്പുകൾ തന്നെയാണ് പ്രോട്ടിയത്തെക്കുറിച്ച് പി എസ് സി
ജിപ്സത്തിൻ്റെ ശരിയായ രാസസൂത്രം ഏത് ജിപ്സത്തിൻ്റെ കെമിക്കൽ ഫോർമുലയാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ ബി കാൽസ്യം സൾഫേറ്റ് ടു എച്ച് ടു എന്നുള്ളതാണ് ജിപ്സത്തിൻ്റെ രാസസൂത്രം ഇത് എൽ ഡി സി എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് വി യു എക്സാമിനും ഈ മോഡലിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് ജിപ്സം പഠിക്കുമ്പോൾ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ പഠിക്കേണ്ട മറ്റൊരു ഫോർമുലയാണ് പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസിൻ്റെ പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസിൻ്റെ ഫോർമുല കാൽസ്യം സൾഫേറ്റ് ഹാഫ് എച്ച് ടു ഒ എന്നുള്ളതാണ് ഇത് ഹാഫ് ആണ് ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണമാണ് ജിപ്സത്തിനുള്ളത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കെമിക്കലാണ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ഫൈവ് എച്ച് ടു ഒ എന്നുള്ളത് ഇത് തുരിശാണ് തുരിശിൻ്റെ ഫോർമുലയാണ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ഫൈവ് എച്ച് ടു ഒ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ആറ്റത്തിൻ്റെ പ്ലം പുഡിങ് മോഡൽ കണ്ടെത്തിയത് ആര് പ്ലം പുഡിങ് മോഡൽ കണ്ടെത്തിയത് ജെ ജെ തോംസൺ ആണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം മൂലകങ്ങളെ ലോഹങ്ങളെന്നും അലോഹങ്ങളെന്നും വേർതിരിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ലാവോസിയർ ആറ്റം ആദ്യമായി കണ്ടെത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ജോൺ ഡാൾട്ടൺ ന്യൂക്ലിയസും പ്രോട്ടോണും കണ്ടെത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് റുദർ ഫോഡ് അടുത്തത് പത്താമത്തെ ചോദ്യമാണ് ആവർത്തന പട്ടികയിലെ പതിനേഴാം ഗ്രൂപ്പിലെ മൂലകങ്ങൾ ഏത് കുടുംബത്തിലാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ഹാലോജൻ കുടുംബമാണ് ഉത്തരം പതിനെട്ട് കുടുംബങ്ങളാണ് ആവർത്തന പട്ടികയിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് അതിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് പതിനേഴാം ഗ്രൂപ്പും മറ്റൊന്നാണ് പതിനെട്ടാം ഗ്രൂപ്പ് പതിനെട്ടാം ഗ്രൂപ്പിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് അലസവാതകങ്ങളാണ് പതിനേഴ് ഹാലോജൻ ആണ് പതിനെട്ട് അലസവാതകങ്ങളാണ് അടുത്ത ചോദ്യം പതിനൊന്നാമത്തെ ചോദ്യമാണ് മോൺസ് പ്രക്രിയ ഏത് പദാർത്ഥത്തെ വേർതിരിക്കാനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് വില്ലേജ് ഫീൽഡ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് വില്ലേജ് ഫീൽഡ് അസിസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റുകൾ ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം നിക്കലാണ് നിക്കൽ വേർതിരിക്കാനാണ് മോഡ്സ് പ്രക്രിയ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിക്കൽ വേർതിരിക്കാനാണ് മോഡ്സ് പ്രക്രിയ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട മറ്റൊരു പ്രക്രിയയാണ് അലുമിനിയം വേർതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രക്രിയയാണ് ഹാൾ ഹെറൗൾഡ് പ്രക്രിയ ഉരുക്ക് നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രക്രിയയാണ് ബെസിമർ പ്രോസസ് സ്റ്റീൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉരുക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ബെസിമർ പ്രോസസ് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യമാണ് പ്രോട്ടോണിൻ്റെ മാസ് എത്ര പ്രോട്ടോണിൻ്റെ മാസാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് വില്ലേജ് ഫീൽഡ് അസിസ്റ്റൻറ്റിന് തന്നെ ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ നടന്ന വില്ലേജ് ഫീൽഡ് അസിസ്റ്റൻറ്റിന് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വൻറ്റി സെവൻ അതാണ് പ്രോട്ടോണിൻ്റെ മാസ് പ്രോട്ടോണിൻ്റെ മാസ് തന്നെയാണ് ന്യൂട്രോണിൻ്റെയും മാസ് അതായത് ഇത് രണ്ടും പ്രോട്ടോണിനും ന്യൂട്രോണിനും ഇത് തന്നെയാണ് ഉത്തരം ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ കൂടി മാസ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് നല്ലതാണ് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ മാസാണ് നയൻ പോയിൻറ്റ് വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് തേർട്ടി വൺ എന്നുള്ളതാണ് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ മാസ് കിലോഗ്രാമിലാണ് ഇതാണ് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ മാസ് അടുത്ത ചോദ്യം പതിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യമാണ് സമ്പർക്ക പ്രക്രിയയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉൽപ്രേരകം ഏത് വനേഡിയം പെൻഡോക്സൈഡാണ് സമ്പർക്ക പ്രക്രിയയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വി ടു ഓ ഫൈവ് എന്നുള്ള പറയുക വനേഡിയം പെൻഡോക്സൈഡാണ് സമ്പർക്ക പ്രക്രിയ അപ്പം നമുക്ക് സമ്പർക്ക പ്രക്രിയ എന്താണെന്ന് അറിയണം സമ്പർക്ക പ്രക്രിയ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രക്രിയയാണ് സമ്പർക്ക പ്രക്രിയ ഇതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു പ്രക്രിയയാണ് ഹേബർ പ്രോസസ് ഹേബർ പ്രോസസ് അമോണിയ നിർമ്മിക്കാനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം പതിനാലാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ഒരേ അറ്റോമിക് നമ്പറും വ്യത്യസ്ത മാസ് നമ്പറുമുള്ള ആറ്റങ്ങൾക്ക് പറയുന്ന പേരെന്ത് വില്ലേജ് ഫീൽഡ് അസിസ്റ്റൻറ്റിനെ തന്നെ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് ഇത് പലർക്കും തെറ്റാറുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് കാരണം ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം പലർക്കും അറിയാം ഐസോ ബാറ് അല്ലെങ്കിൽ ഐസോ ടോപ്പ് ആണെന്ന് പക്ഷെ ഇതിലാണ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വെച്ച് നമ്മളുടെ മാർക്ക് പോകാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഇനി മുതൽ ഇത് തെറ്റിക്കരുത് ഐസോ ബാറുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരേ മാസ് നമ്പർ ഉള്ളതാണ് ഐസോ ബാറുകൾ ഒരേ മാസ് നമ്പർ ഉള്ളത് ഐസോ ബാറുകളാണ് ഒരേ അറ്റോമിക് നമ്പർ
ഒരേ ന്യൂട്രോണുകളുടെ നമ്പർ ഉള്ളതാണ് ഐസോട്ടോണുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏത് തരം സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം പതിനഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യമാണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ നിശ്ചിത ആകൃതിയും ഭാരവുമുള്ള അവസ്ഥ ഏത് നിശ്ചിത ആകൃതിയും ഭാരവുമുള്ള അവസ്ഥ ഖരാവസ്ഥയാണ് ദ്രാവകമാണെങ്കിലും വാതകമാണെങ്കിലും നിശ്ചിത ആകൃതി ഇല്ല ആകൃതി ഇല്ലാത്തതാണ് ദ്രാവകത്തിനും വാതകത്തിനും നമ്മൾ ഒരു ബോട്ടിലെ ദ്രാവകം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബോട്ടിലിൻ്റെ ഷേപ്പായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ വാതകങ്ങളും നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം പതിനാറാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ഇടിമിന്നിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അന്തരീക്ഷത്തിലുണ്ടാകുന്ന നൈട്രജൻ സംയുക്തം ഇത് കമ്പനി ബോർഡ് ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡിന് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ് ഇത് പലർക്കും തെറ്റ് പറ്റിയൊരു ചോദ്യമാണ് ഇടിമിന്നലുണ്ടാകുമ്പോൾ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നൈട്രജൻ്റെ ഓക്സൈഡുകളാണ് ഉണ്ടാകുക എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷേ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനിലെല്ലാം നൈട്രജൻ്റെ ഓക്സൈഡ് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പലർക്കും സംശയം വന്നത് പക്ഷെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ നൈട്രജൻ ഡൈ ഓക്സൈഡാണ് ഇടിമിന്നലുണ്ടാകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സംയുക്തം ആദ്യം നൈട്രജൻ ഓക്സൈഡ് ഫോം ചെയ്യും ഇതാണ് പിന്നീട് നൈട്രജൻ ഡൈ ഓക്സൈഡായി മാറുന്നത് അപ്പം നമ്മളുടെ ഉത്തരം എ നൈട്രജൻ ഡൈ ഓക്സൈഡാണ് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം പഞ്ചലോഹത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ള ലോഹം ഏത് പഞ്ചലോഹത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ലോഹം ചെമ്പാണ് പഞ്ചലോഹം നമുക്ക് പേരിൽ തന്നെ അറിയാം അഞ്ച് ലോഹങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ആദ്യത്തേതാണ് ചെമ്പ് പിന്നെ സ്വർണം വെള്ളി ഈയം ഇരുമ്പ് ഈ മൂ അഞ്ച് സം സംയുക്തങ്ങളാണ് പഞ്ചലോഹത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം അടുത്തത് പതിനെട്ടാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ഏത് രാസവസ്തുവാണ് അജിനോമോട്ടോ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇത് മെയിൽ ജയിൽ വാർഡൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമാണ് അജിനോമോട്ടോ നമുക്കറിയാം മോണോ സോഡിയം ഗ്ലൂട്ടാമേറ്റ് ആണ് അജിനോമോട്ടോ മോണോ സോഡിയം ഗ്ലൂട്ടാമേറ്റ് ആണ് അജിനോമോട്ടോ അടുത്തത് പുളിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം വാട്ടർ മാർക്ക് കാരണം ഇത് വായിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല പക്ഷെ ആസിഡ് എന്നുള്ളതാണ് പുളിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ് ടാർട്ടാറിക് ആസിഡ് ആണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉത്തരം വിനാഗിരിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ് ആണ് അസറ്റിക് ആസിഡ് ആദ്യമായി കൃത്രിമമായി നിർമ്മിച്ച ആസിഡും അസറ്റിക് ആസിഡ് തന്നെയാണ് മാലിക് ആസിഡ് ആപ്പിളിലാണ് കാണുന്നത് ഓക്സാലിക് ആസിഡ് തക്കാളിയിൽ കാണുന്ന ആസിഡാണ് ഇത് ലേബറ്റിൻ്റർ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ നടന്ന ലേബറ്റിൻ്റർ എക്സാമിന് ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമാണ് നമുക്ക് ലാസ്റ്റത്തെ ചോദ്യമാണ് ഇരുപതാമത്തെ ചോദ്യം അതിലേക്ക് കിടക്കാം ഇതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഇനിയും അടുത്തൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അടുത്തൊരു ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങളായിട്ട് കെമിസ്ട്രി ഒരു നിർവീര്യ പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ പി എച്ച് മൂല്യം എത്രയാണ് നിർവീര്യ പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ പി എച്ച് മൂല്യം ഏഴാണ് പി എച്ച് മൂല്യം ഏഴിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ അത് അസിഡിക് ആയിരിക്കും ഏഴിലും കുറവാണെങ്കിൽ അത് ആൽക്കലൈൻ ആയിരിക്കും പി എച്ച് മൂല്യം ഏഴിലും കുറഞ്ഞ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് പദാർത്ഥങ്ങൾ ഒന്ന് കടൽജലം അടുത്തൊന്നാണ് ചുണ്ണാമ്പ് വെള്ളം ഇത് രണ്ടും പി എസ് സിക്ക് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് ഏഴിൽ കൂടുതലുള്ളതാണ് അസിഡിക്ക് ഇതിനുദാഹരണമാണ് ചായ കോഫി തുടങ്ങിയവ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ചോദ്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏതു തരം സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കാം അടുത്ത ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങളുമായി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടുമുട്ടാം താങ്